أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وما تبعهم بحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أذكر سبار سجبة وصحابة ما شاي ওলামা কেরাম এবং আমার সম্মুখ বিশ্ব ইসলাম দরদি প্রাপ্তের বীরেন্দ্র আজকে আপনাদের সম্মুখে যে বিষয় আলোকপাত করার ইচ্ছা পোষণ করেছি সেটি হচ্ছে জাকাতুল ফিত্র অর্থাৎ ফিতরা সংক্রান্ত আপনারা সকলে অবগত যে ফিতরা সংক্রান্ত আলোচনা হওয়ার মূল কারণটাই হলো এই বিষয় নিয়ে অনেকটাই আমাদের মধ্যে ভুল ধারণা রয়েছে ফিতরা কী দিতে হবে কতটা দিতে হবে কখন আদায় করতে হবে এবং কাকে দিতে হবে এই সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের মধ্যে খুব একটা ভালো ধারণা নেই এই জন্য জাকাতুল ফিত্র বা ফিতরা সংক্রান্ত আলোচনা ইনশাল্লাহ করব পবিত্র কোরআন এবং সহি সন্ধ্যা থেকে এবং মুহাদ্দেসির কোরআন এই সম্পর্কে কি বলেছেন আমরা সকলে অবগত অবগত ফিতরা হচ্ছে ফরজ ফরজ বা আবশ্যিক যদিও ইমাম আবু হানিফা রেহমাহুল্লাহ এটাকে ওয়াজিব বলেছেন কারণ এটা দলিলে জন্নি দ্বারা প্রমাণিত দলিলে দলিলে কাতে এই দ্বারা প্রমাণিত নয় এই জন্য এটা হচ্ছে ওয়াজিব ফরজ নয় এটাই উল্লেখ করেছেন ইমাম আবু হানিফা রেহমাহুল্লাহ স্পষ্ট আমরা হাদিস থেকে জানতে পারি হাদিসটি আছে সাইহুল বুখারিতে হাদিস নাম্বার চোদ্দোশো একুশ কিতাব জাকাত ইবন আমার রাজি আল্লাহ আনহু তিনি বর্ণনা করছেন ফারাদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জাকাত আল ফিত্রি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জাকাত উল ফিত্র অর্থাৎ ফিতরা ফরজ করেছেন এখানে হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে ফিতরা হচ্ছে ফরজ ফারাদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ফিতরা হচ্ছে ফরজ রসুল সাল্লাম ফরজ করেছেন যে ব্যক্তি স্বাধীন দাস স্বাধীন পুরুষ মহিলা ছোট বড় মুসলিমদের মধ্যে হতে ও আমার অবিহা এবং নবী সাল্লাহ সাল্লাম এটাকে আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন হুকুম করেছেন সলাতের পূর্বেই ঈদের সলাতের আগেই এটাকে আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন সাইহুল বুখারি কিতাব জাকাত হাদিস নম্বর পনেরোশো তিন বাবু ফারুদ সাদাকাতিল ফিত্রি মুসলিম হাদিস নম্বর নশো চুরাশি আবু দাউদ হাদিস নম্বর ষোলোশো এগারো তো আমরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এই হাদিস থেকে জানতে পারি যে সাদাকাতুল ফিত্র এটা হচ্ছে ফরজ আবু হানিফা বলেছেন ওয়াজিব এটা ভুল হাদিসের সরাসরি পরিপন্থী সই হাদিসের পরিপন্থী হাদিসের বিপরীতে এই কথা জাকাতুল ফিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি কয়েকটা বিষয় আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করব জাকাতুল ফিত্র প্রথমে আমি আলোচনা করতে চাই এটা কি দিয়ে দিতে হবে 
খাদ্যদ্রব্য নাকি টাকা কিংবা খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তে টাকা দেওয়া যাবে কিনা এটা মূল বিষয় এটা সকলেই জানেন যে খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হচ্ছে সুন্নাত রসুল্লাহ সাল্লাম খাদ্যদ্রব্য দিতে নির্দেশ করেছেন সাহাবায় কারাম রাজি আলহম দিয়েছেন এবং এই আমল তাদের মধ্যে ছিল সাহাবায় কারাম রাজি আলহমদের মধ্যে নবী সাল্লাম নির্দেশ করেছেন তিনি নিজেও দিয়েছেন এবং সাহাবায় কারাম রাজি আল্লাহ আলহম জাকাতুল ফিত্র বা সাদাকাতুল ফিত্র ফিতরা খাদ্য দ্রব্য আদায় করেছেন একশা একশার পরিমাণ করতে গিয়ে প্রায় আড়াই কিলো বা তিন কিলো কেউ কেউ বলছেন তিন কিলো আড়াই কিলো মোটামুটি আনুমানিক আড়াই থেকে তিন কিলো একশা এর পরিমাণ এখানে চায়ের পরিমাণ উল্লেখ করতে গিয়ে কেউ হেজাজি কেউ সৌদি আরবের চা আলোচনা করতে গিয়ে এটা উল্লেখ করেছেন তবে মোটামুটি প্রাধান্যযোগ্য এটা হচ্ছে আড়াই শা বা আড়াই কিলো একশা পরিমাণ আড়াই কিলো আনুমানিক আমরা বের করতাম জাকাতুল ফিত্র খাদ্য দ্রব্য খাদ্য দ্রব্য হতে একশা এটা জল গম কিংবা খেজুর কিংবা পনির কিংবা কিসমিস যে কোনো একটার মধ্য হতে আমরা আড়াই কিলো বা একশা কি করতাম জাকাতুল ফিত্র আদায় করতাম বা বের করতাম এটা উল্লেখ করছেন আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রাজিয়াল্লাহ এই হাদিসটি হচ্ছে সৈহুল বুখারি হাদিসটা আমার পনেরোশো ছয় এই হাদিস থেকে আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারি যে নবী করিম সাল্লা সালামের সাহাবা এক রাম রাজি আল্লাহ আনহম খাদ্য দ্রব্য দিয়েই ফেতরা আদায় করেছেন তারপরে অনেকেই দলিল দিয়ে থাকেন যে খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্তে টাকা দেওয়া যাবে খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্তে টাকা দেওয়া যায় এটা একটা তারা দলিল দিয়ে থাকেন বিশেষ করে একজন মুকাল্লিদ মুক্তি বিলাল মুকাল্লিদ কখনো মুক্তি হতে পারে না অবশ্যই ইন্নাল মুকাল্লিদ আলাই সাবে মুক্তি নিশ্চয়ই মুকাল্লিদ কখনো মুক্তি হতে পারে না তিনি একটা হাদিস উল্লেখ করেছেন মুসান্নাফিম আবি সাহিবা থেকে হাদ্দাসেন আবু উসামাতা আন জোহাইর আন জোহাইরিন পারা সামিদ তো আবাই সাক একুলু আদ্রাক তুহুম ওহুম ইউতুনাফি সদাকাতি রমাবানা আদ্দারাহিম আবি কিমাতি তো আব এই হাদিসটি মুসান্না পিবনা আবির সাহিবা থেকে উল্লেখ করেছেন মুসান্না পিবনা আবির সাহিবা হাদিস নাম্বার দশ হাজার চারশো সতেরো এই হাদিসটিতে বিশেষ করে ইবনে হা আবি হাতেন তিনি উল্লেখ করছেন যে সুইল আবু জুরা আন জোহাইর বিন মোয়াবিয়া আমি আবু জুরাকে মোয়াবিয়া জোহাইর বিন মোহাবিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম ফাঁকা তিনি বললেন সেকা তিনি হচ্ছেন বিশ্বস্ত ইল্লা আন্নাহু সামিয়া মিন আবি ইসহাক বাদ আল ইখতেলাত বুঝতে পেরেছেন তার স্মৃতিশক্তি ভ্রম হয়ে যাওয়ার পরে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়ে যাওয়ার পরে ইসহাক আবু ইসহাক সাবি ই এই তাবের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন কেউ কেউ তাকে সাহাবি বলেছেন কেউ কেউ তাবি বলেছেন তো আবু হাতেন বলছেন ইবনু আবি হাতেন যে আমি আবু জোরাকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বললেন যে সে বিশ্বস্ত কিন্তু তার স্মৃতিশক্তি ভ্রম হয়ে যাওয়ার পরে দুর্বলতা হয়ে যাওয়ার পরে সে আবু ইসহাক ইসহাকের কাছ থেকে শুনেছে আল জার হোয়া তাদিল তৃতীয় খণ্ড পাঁচশো তেরাশি পৃষ্ঠা অকাল আহম আহমদ উবনু হাম্বাল আহমদ উবনু হাম্বাল বলেন জোহাইয়ের সাবাতুন সে প্রতিষ্ঠিত বা নির্ভরযোগ্য আস্থাবাজক কিন্তু তার মধ্যে কিছুটা কি আছে লি নুন দুর্বলতা আছে মিজারুল এতেদাল তৃতীয় খণ্ড একশো পঁচিশ পৃষ্ঠা এই হাদিস থেকে একটা জিনিস আমি স্পষ্ট করতে চাই এই হাদিসটি কেউ কেউ সই বললেও এটি সই সূত্রে প্রমাণিত নয় কারণ 
জুহায়ের বিন মুয়াবিয়া আবু ইসাকা সাবিই এর কাছ থেকে তার স্মৃতি শক্তি ভ্রমের পরে দুর্বলতা হওয়ার পরে এটা শুনেছেন দ্বিতীয় নাম্বার কথা হচ্ছে তিনি কাকে পেয়েছেন আদ্রাক তুহুম আমি তাদেরকে পেয়েছি এখানে কাকে পেয়েছেন এটা উল্লেখ নেই তাদেরকে বলতে মিনা তাবেইন আও মিনা সাহাবি আও মিনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাকে পেয়েছেন সাহাবীদেরকে নাকি তাবেইদেরকে কোনো উল্লেখ নেই তাবেইদেরকে পেয়েছেন নাকি সাহাবীদেরকে পেয়েছেন না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেয়েছেন আদ্রাক তুহুম আমি তাদেরকে পেয়েছি ওহম ইউতুনা ফি সাদাকাতি রমাদান আদ দারাহিমা বি কিমাতি তাম খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তে টাকা দেওয়া আমি তাদেরকে দিতে দেখেছি জাকাতুল ফিতর অর্থাৎ ফিতরা তাদেরকে পেয়েছি তাদেরকে বলতে এখানে কাদেরকে এখানে উল্লেখ নেই হাদিসে সাহাবিদেরকে না তাবিদেরকে কোনো উল্লেখ নেই সুতরাং এই দলিল গ্রহণযোগ্য নয় এই দলিল গ্রহণযোগ্য নয় এই দলিল যারা দিচ্ছেন তারা ভুল করছেন তারপরে এই ব্যাপারে আব্দুল্লাহ বিন বাহাজ রহিমাহুল্লাহ বিশ্বের মহামুক্তি গ্রান্ড মুফতি সৌদিয়ার তিনি মারা গেছেন উনিশশো নিরানব্বই সালে তিনি মাজবুফাত বাদ চোদ্দ খন্ড দুশো দুই পৃষ্ঠা উল্লেখ করছেন তিনি বলছেন বৈধ নয় জায়েজ নয় ইখরাজুল কিমা টাকা বের করা অর্থাৎ টাকা দেওয়া খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তে এটা জায়েজ নয় বৈধ নয় আবশ্যিক হলো খাদ্য দ্রব্য হতে ফিতরা কি করা বের করা খাদ্য দ্রব্য হতে আদায় করা বের করা যেমনটি করেছেন তারা খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্তে টাকা দেননি বরং খাদ্য দ্রব্য দিয়েছেন এই জন্য ওয়াজিব হচ্ছে খাদ্য দ্রব্য দেওয়া টাকা দেওয়া নয় তারপরে ফেকুল হাদিস প্রধান খন্ড সাতশো পাঁচ পৃষ্ঠায় এখানে একটি অধ্যায় নিয়ে এসেছেন ইমাম শাহকানি আব্দুল বাহিয়া এই গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন আল্লামা ইবন ইমরান আইব লাহরি তাহাকিক করেছেন আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি তারপরে এটাকে নাজির নাজির সানি করেছেন মুক্তদা হাসান আজহারি সেই ফিকুল আদিস প্রথম খন্ড সাতশো পাঁচ পাঁচ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করেছেন ইমাম মালেক ইমাম শাফি ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল তিনজন মহাদ্দিস এনে কেরাম তিনজন মহাদ্দিস থেকে প্রমাণিত তারা সকলেই বলেছেন আজনাসকে আওজ কিমা দেনা জায়েজ নেহি খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্তে টাকা দেওয়া জায়জ নয় বৈধ নয় একথা উল্লেখ করেছেন ইমাম মালিক রহিমাহ ইমাম শাফি রহিমাহ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল রহিমাহ ইবন হাজ একই কথাই বলেছেন ইবন হাজ একই কথাই উল্লেখ করেছেন যেমন এই সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আল মগনি চতুর্থ খন্ড দুশো পঁচানব্বই পৃষ্ঠা তারপরে আসাইরুল জার্রার দ্বিতীয় খন্ড ছিয়াশি বিরাশ ছিয়াশি পৃষ্ঠা রাজাতুল নাদিয়া প্রথম খন্ড পাঁচশো সতেরো পৃষ্ঠা আল মোহাল্লা বিল আসার ইবনে হাজমের লেখা উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ তিনি বলেছেন কিমাত জায়েজ নেই কিমাত জায়েজ নয় বৈধ নয় না এজুজুল কিমা টাকা দেওয়া কিমাত দেওয়া জায়েজ নয় বৈধ নয় আল মোহাল্লা বিল আসার চতুর্থ খন্ড দুশো উনসত্তর পৃষ্ঠা ইবনে তাইম আহমদুল্লাহ তিনিও উল্লেখ করেছেন সাদাকাতুল ফিত খাদ্য দ্রব্য থেকে আদায় করতে হবে মজবু ফাতা পঁচিশ খন্ড পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ পৃষ্ঠা তাহলে আমরা মোটামুটি এখানে জানতে পারলাম 
যে খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তে টাকা দেওয়ার মর্মে যেই বর্ণনাগুলি রয়েছে একটিও সই সূত্র প্রমাণিত নয় রাসুল্লাহ সালাম থেকে কিংবা কোনো সাহাবাহ কেরাম রাজি আল্লাহ আনন্দ থেকে কোনো মহাদ্দেশে নেই কেরাম থেকে কোনো মহাদ্দেশ থেকে টাকা দেওয়ার মর্মে কোনো হাদিস সই সূত্র প্রমাণিত নয় এবং কোনো মহাদ্দেশ থেকে প্রমাণিত নয় কেবলমাত্র আবু হানিফা থেকে প্রমাণ রয়েছে তিনি বলছেন কিমা দে না জায়েজ হে টাকা দেওয়া জায়েজ বৈধ এটাই ইমাম আবু হানিফা বলেছে বাকি থাকলো খাদ্য দ্রব্যে ইমাম আবু হানিফা কোনো মহাদ্দেশ নন ইমাম আবু হানিফা কোনো মহাদ্দেশ নন তিনি হচ্ছেন আহলুর রায় তিনি একজন ফাঁকি তিনি একজন ফাঁকি এ কথাই অনেকে উল্লেখ করেছেন কিন্তু ইমাম আবু হানিফা তিনি কোনো মহাদ্দেশ নন তিনি বলেছেন খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্তে টাকা দেওয়া জায়েজ বৈধ তারপরে আপনাদের সম্মুখে আরো একটি হাদিস যেটা আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইবনা আব্বাস রাজিয়াল্লাহ থেকে এই যে ফিতরা আমরা স্পষ্ট হলাম যে খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্তে টাকা দেওয়া জায়েজ নয় একথা উল্লেখ করেছেন হাবিজ জুবাই রেজাই রহমাউল্লাহ ফাতা আলমিয়া দ্বিতীয় খণ্ড একশো চৌষট্টি পৃষ্ঠা রাসুল্লাহ হাদিস থেকে প্রমাণিত খাদ্য দ্রব্য দেওয়া নির্দেশিত নবী ইসলাম দিয়েছেন সাহাবাহ কেরাম রাজ দিয়েছেন এবং মুহাদ্দিসিন কেরাম ইমাম শাফি ইমাম আহমদ উবন হাম্বাল ইমাম ইবন হাজ ইমাম শাফি রহমাহমুল্লাহ তারা সকলেই বলেছেন টাকা দেওয়া জায়েজ নয় বৈধ নয় খাদ্য দ্রব্য বই দিতে হবে এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট এবারে একটা বিষয় আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমরা যে ফেতরা আদায় করব এটা আগে আলোচনা করে দিই যে এই জমা করার বিষয়টা সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা জমা করতে হবে নাকি একা একা দিয়ে দেওয়া যাবে এটা একটা আলোচ্য বিষয় রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাদাকাতুল ফিতর জমা করতে হবে নাকি একা একাই দেওয়া যাবে আদায় করে দেওয়া যাবে এই বিষয়ে একটি হাদিস সহি হল বুখারিতে রয়েছে হাদিস নাম্বার তিন হাজার দুশো পঁচাত্তর আবুহুর রাজিয়ালানো থেকে বর্ণিত আছে এই হাদিসটি আর জাকাতুল ফিতর সাহাবায়ে কেরাম রাজিয়ালানো জমা করেছিলেন আর শয়তান চুরি করতে এসেছিল চুরি করেছিল আর ধরাও পড়েছিল শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে কি করলো আবুহুর রাজিয়াল্লা আনহুকে শিখিয়ে দিল আয়াতুল কুরসি শিখিয়ে দিল যে এটা পড়লে শয়তান সকাল পর্যন্ত তার ধারে কাছে যাবে না তো নবী সাল্লাম বললেন সত্য কথা বলেছে সে হচ্ছে মৃত্যু সে শয়তান ছিল সে সাদা কাকা তোমাকে সত্য বলেছে এটা অহ কাজু বোন সে হচ্ছে মৃত্যু রা কা শৈতান সে হচ্ছিল শয়তান তো এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হল যে সাহাবায় কেরাম রাজিয়াল্লাহ হোম ফিতরা জমা করতেন তারপরে আরো একটি হাদিস রয়েছে মহাত্ম ইমাম মালিকে পৃষ্ঠ নম্বর তিনশো উনষাট ওমার রাজিয়াল আনহু সেই জায়গায় ফিতরা পাঠিয়ে দিতেন যেখানে ফিতরা জমা হতো কেউ কেউ যদিও জায়েজ বলেছেন একা একা ফিতরা দিয়ে দেওয়া যাবে এই মর্মে স্পষ্ট সহি সূত্রে কোনো হাদিস আমার জানা নেই আমার জানা নেই তো সহিহুল বুখারি হাদিস নম্বর তিন হাজার দুশো পঁচাত্তর নবী করিম সাল্লাম এবং সাহাবায় কেরাম বা সাহাবায় কেরাম রাজিয়াল আনহ যুগে ফিতরা জমা করা হতো এটা স্পষ্ট এটা আমরা জানতে পারলাম জমা করা হলো তারপরে ফিতরাটা কখন আদায় করতে হবে বন্টনটা কখন করতে হবে আমরা অনেক জায়গাতে কি করি ফিতরা ঈদের পূর্বেই বন্টন করে দিই অনেক সময় দেখা যায় অনেক সমাজে অনেক জায়গায় ফিতরা সলাতায়ের পরে অনেক সময় এক সপ্তাহ হয়ে যায় মানে হিসাব টিসাব করে হাঁড়ি কেনার জন্য কত টাকা রাখা যাবে সংসার চালানোর জন্য কত টাকা রাখা যাবে সর্দারের খরচা কত টাকা রাখা যাবে বিভিন্ন রকম হিসাব করার পর এক সপ্তাহ পরে বন্টন শুরু করে এক সপ্তাহ পর বা ঈদের পর এবার আমরা দেখব হাদিস থেকে যে কোনটা সঠিক ঈদের আগে দেওয়াটা সন্ন্যাত নাকি পরে ঈদের পরে এটা কোথা থেকে তারা পেলেন কোনো দলিল আছে কি না বা এমনি তারা এরকম চালু করে দিয়েছেন নাকি 
যাইহোক ইবনা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ফারাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ফিত্রি তুহরাতান লি সায়ম মিনাল লাগব ওয়া রাফাতি ওয়া তুআমাতান লিল মাসাকিন ফামান আদ্দাহা কাবলা সালাহ ফাহিয়া যাকাতুম মাকবুলা ওয়া মান আদ্দাহা বাদা সালাহ ফাহিয়া সাদাকাতুম মিনাস সাদাকাত ইবনে মাজাহ হাদিস নাম্বার 1827 সুনান আবি দাউদ হাদিস নাম্বার 1609 ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিত্র ফরজ করেছেন ফারাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত আল ফিত্রে ইবনে আব্বাস হাদিস বর্ণনা করছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিত্র ফরজ করেছেন আর আবু হানিফা বললেন কি যাকাতুল ফিত্র ওয়াজিব তাহলে আবু হানিফার এই কথা হাদিসের সরাসরি বিরোধী হাদিসের সরাসরি বিরোধী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে ফরজ বলেন पालनकारी रोजादार एर सियाम के पवित्र कर मध्य অপচয় অনেক রকমের খারাপ কাজ অনেক কিছু পাপ হয়ে যায় অনেক কিছু অশ্লীলতা হয়ে যায় এগুলোকে পবিত্র করার নিমিত্তে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জাকাতুল ফিত ফরজ করেছেন আর এটার হকদার হচ্ছে তোমাতুল্লিল মাসাকিন তোমাতুল্লিল মাসাকিন এবং এটা হচ্ছে মিসকিনদের আহার মিসকিনদের খাবার যারা মিসকিন তাদের খাবার এই হাদিস থেকে একটা জিনিস প্রমাণিত হচ্ছে যে ফিতরা খাদ্য দ্রব্য এটা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ফরজ করেছেন এবং হকদার যারা তারা হচ্ছেন মিসকিন এখন আমার মনে হয় মাদ্রাসা শিক্ষকরা মিসকিন হয়ে গেলেন কিনা আমি জানি না তারাও মিসকিন হয়ে গেলেন নাকি মাদ্রাসাগুলো মিসকিন হয়ে গেল নাকি মসজিদের মুলবিগুলো মিসকিন হয়ে গেল নাকি যাদের বাড়িতে অনেক খাদ্য দ্রব্য আছে পাকা বাড়ি আছে ভালো মানে যারা প্রতিপত্তিশালী যারা স্বচ্ছ ব্যক্তি প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি তারাও মিসকিন হয়ে গেলেন নাকি সকলে আজকে পেতরা হকদার হয়ে যাচ্ছে না বিশ রাসালাম বলছেন তো আমাতাল্লি তো আমাতাল্লির মাসাকিন এরা হচ্ছে মিসকিনদের খাবার মিসকিনদের হক নষ্ট করে মূল বিরাজ ছুটছে আর বলছে টাকা দাও টাকা দাও মানে পকটে ভরবে ভদ্র ফকির ভদ্র ফকির টাকাটা পকড়ে ভরা হবে আর খাদ্য দ্রব্য নিয়ে যেতে চাল নিয়ে যেতে একটু লজ্জা লাগবে একটু সমস্যা হবে তাই না লজ্জা লাগবে এই জন্য তারা বলছেন যে টাকার ফেতরা দেওয়া জায়েজ টাকার ফেতরা দেওয়া জায়েজ এটা ভদ্র ফকির চাল বুঝতে পেরেছেন তারপরে নবী সাহাম বলছেন এই এটা হচ্ছে তৃতীয় নম্বর বাক্য ফেমান আদ্দাহা কাবলা সলা যে ব্যক্তি ফিতর ফিতরা যে ব্যক্তি জাকাতুল ফিত্র আদায় করলো কাবলা সলা অর্থাৎ ঈদের সলাতের আগে এখানে এমনি ওই জোহরের সলাত নয় বা আসরের সলাত নয় মাগরিবের সলাত নয় ঈদের সলাতের আগে যে ব্যক্তি আদায় করলো ফাহিয়া জাকাতু মাকবুলা তাহলে তার সেই জাকাতটা গ্রহণযোগ্য জাকাত হলো মানে গ্রহণযোগ্য হলো অমান আদ্দাহলা এবং যে ব্যক্তি ফিতরা জাকা ফিতরা রাখি করলো নামাজের পরে সলাতের পরে ঈদের সলাতের পর আদায় করল বা দিল তাহলে কি হলো ফাইয়া সদাকাতুম মিনা সদাকাত তাহলে সেটা হয়ে গেল কি এমনি সাধারণ সাদকা সাদকার মধ্যে সাধারণ সাদক সাধারণ দান সাধারণ যে দানগুলো আমরা করি সেই দানের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা ইমাম শাহকার রাহিমাহ নাইরুল আওতার চতুর্থ খণ্ড দুশো আঠারো পৃষ্ঠায় উল্লেখ করছেন তিনি বলছেন ফেমান তিনি বলছেন যে ব্যক্তি সলাতের পূর্বে আদায় করল কি আদ্দাহা অর্থাৎ ফিতরা যে আদায় করলো জাকাতুল ফিতর যে ব্যক্তি আদায় করলো কাবলা সলা মানে সলাতের পূর্বে তিনি বলছেন আই কাবলা সলা তিলে ঈদ অর্থাৎ সলাতের ঈদের সলাতের পূর্বে ঈদের সলাতের আগে তাহলে সেটা হচ্ছে গ্রহণযোগ্য জাকাত 
অর্থাৎ জাকাতুল ফিতর আল মুরাদ বি জাকাতি সাদাকাতুল ফিতর এখান থেকে অর্থ হলো সাদাকাতুল ফিত বা ফিতরার সাদকা ফিতরা গ্রহণযোগ্য হলো তারপর তিনি বলেন ফাহিয়া সাদাকাতুম মিনাস সাদাকাত ওখানে বলেন যে ব্যক্তি এ করলো ফামান আদ্দা হাদা আদাস সালাহ যে ব্যক্তি নামাজের পরে সেটা ই করলো ঈদের সালাদের পর আদায় করলো তিনি বলেন যে এটা ফাইয়া সাদাকাতুম মিনাস সাদাকাত তাহলে এটা সাধারণ সাদকা হিসাবে পরিগণিত হলো ইয়ানি আল্লাতি ইউতাসাদাক বিহা ফি সাইরিল আওকাত অর্থাৎ এটা যেভাবে সব সময় যে কোনো সময় সব সময়ের জন্য যে সাদকা করা হয় থাকে অনুরূপ সাদকার মধ্যে এটা পরিগণিত হবে বুঝতে পারলেন তাহলে এই হাদিস থেকে আমরা এই ব্যাখ্যা থেকে আমরা স্পষ্ট করলাম যে জাকাতুল ফিতর হাদিস থেকে এবং মহাদ্দেশের উক্তি থেকে জানতে পারলাম এবং সকালের উক্তি থেকে জাকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে ঈদের সলাতের পূর্বেই ঈদের সলাতের আগেই ঈদের সলাতের পরে যদি আদায় করা হয় তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য নয় সেটা এমনি সাধারণ দান দান হিসাবে পরিগণিত হবে এখানে একটা বিষয় আমি উল্লেখ করতে চাই সেই হল বুখারিতে যে হাদিসটি আছে বুর্দা বিন নিয়ার তিনি বলছেন যে আমি কি করেছিলাম এই কুরবানির কুরবানির সলাতের পূর্বেই আমি আমার কুরবানিটাকে জমা করে দিয়েছিলাম জমা করে দেওয়ার পর আমি মাংস রান্না করে নিজে খেয়েছি আমার পরিবার বরং খাইয়েছি এবং পাড়া প্রতিবেশী খাইয়েছি পাড়া প্রতিবেশী খাইয়েছি সহিল বুখারিতে আদিষ্ট উল্লেখিত হয়েছে তো নবী সাল্লাম বললেন যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে সলাত আদায় করলো এবং কুরবানি করলো সে আমাদের সুন্নাতকে পেয়ে গেল তিনি বললেন যে আমি তো আমার কুরবানি অলরেডি করেই ফেলেছি নামাজের পূর্বে সলাত আদায়ের পূর্বেই ঈদের সলাতে ঈদে ঈদগাহে আসার পূর্বেই আমি কি করে দিয়েছি কুরবানি করেই দিয়েছি এবং মাংস খেয়ে পাড়া প্রতিবেশী খেয়ে খাইয়ে আমি খেয়ে গ্রামবাসী খাইয়ে বাড়ির লোককে খাইয়ে তারপরে এসছি নবী সাল্লা সাল্লাম বললেন তোমার ওটা মাংস খাওয়া হয়েছে কুরবানি হয়নি তাহলে নবী সাল্লা সাল্লামের যেই পদ্ধতি যেখানে যেখানে যেভাবে রয়েছে সেখানে সেরূপই করতে হবে অগ্র পশ্চাৎ করা যাবে না কিঞ্চিৎ পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি করা যাবে না বুঝতে পেরেছেন হ্রাস বৃদ্ধি করা যাবে না এই হাদিস থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল আরো একটা আমি বিষয় বলতে ভুলে গিয়েছিলাম অনেকেই বলেন যে খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে পরিবর্তে টাকা দেওয়া যাবে আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন কুরবানি দেওয়ার পরিবর্তে আমি যদি টাকা দিয়ে দিই আমার কুরবানি হবে আমার কুরবানি হবে একটা দলিল দেন হোক জাল জয়ী ভিত্তিহীন যে কোনো একটা মহাদেশ রক্তি কুরবানির পরিবর্তে আমি টাকা দিয়ে দেবো আমার কুরবানি হবে হাদিস ছেড়ে দিলাম কোন মহাদেশ বলেছেন অদ্যাবধি কোনো মহাদেশ থেকে প্রমাণিত নেই সংক্ষিপ্ত করছি আমাদের সময় খুব অল্প আমাদের খাওয়া দাওয়া করতে হবে সারাদিন না খেয়ে আল্লাহ তালার নিয়ামত ইফতার করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ এবারে একটা বিষয় আপনাদের সম্মুখ উপস্থাপন করতে চাই যেটা হচ্ছে ঈদের সলাদের পূর্বে এই যে জাকাতুল ফিতর আদায় করা এটা কোথা থেকে পেল মানুষ মনুষ সাহেবরা কোথা থেকে পেলেন মামলানারা কোথা থেকে পেলেন অনেকে এসব নিয়ে বিতর্ক বিতর্ক করেন এগুলো কোথা থেকে পেয়েছে হাদিস কোথায় আছে হাদিস আছে নাকি এমনি তারা আমল করে যাচ্ছে আমি জানতাম অনেক দিন থেকে যে এটা এমনি এমনি চলে আসছে এই ব্যাপারে কোনো হাদিস নেই আমি যখন এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করতে লাগলাম মানে তাহাকিক করতে শুরু করলাম যে একটি হাদিস পেয়েছে এই ব্যাপারে এই হাদিসটি রয়েছে আল আমওয়াল লিবনে জনজাওয়াই আল আমওয়াল লিবনে জনজাওয়াই তারপরে বাইহাকিতেও আছে সংক্ষিপ্তভাবে তারপরে ইমাম দারিমি সরি দারাকুতনি সম্ভবত এটাকে আলোচনা করেছেন নিয়ে এসেছেন তো যাই হোক আল আমওয়াল লিবনে জনজাওয়াই হাদিস নাম্বার তেইশশো সাতানব্বই হাদিস নাম্বার তেইশশো সাতানব্বই এই হাদিস থেকেই মনে হয় কেউ চালু করেছিলেন যে ঈদের সলাতের পর ফিতরা বন্টন করা হাদিসটা হচ্ছে আখবার না হোমাইদুল আখবার না আবুন আইমিন আখবার না আবু মাশারিন আন নাফিন আনিব ওমারা পাল কুন্না ওমার আন নখরি জাহা পবল আন নখরু জা ইলা সলাত আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হতো যে আমরা যাতে করে বের করে নি কি বের করে নি ফিতরা ফিতরা বের করে নি কাবলা 
নামাজে যাওয়ার পূর্বে অর্থাৎ ঈদের সলাতে যাওয়ার পূর্বেই আমরা যারা করে বের করে নি সুন্না এক্সিমু তারপর না বিশ্বন সেরাকে বন্টন করতেন বাইনাল মাসাকিন মিসকিনদের মধ্যে ইদান সরাফা যখন তিনি ঈদের সলাত থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন ঈদের সলাত থেকে যখন তিনি ফিরে আসতেন তারপরে যারা করছে ঈদের সালাদের পরে ফিতরা দেখ তাহলে জায়জ হলো জি না জায়জ হবে না নাম্বার এক নাম্বার এক হচ্ছে নজিহ কোনো কোনো জায়গায় হচ্ছে নুজাই কিন্তু নজিহটা হচ্ছে বেশি প্রাধান্যযোগ্য আবু মাশার আর সিন্ধি মাদানি আবু মাশার আর সিন্ধি মাদানি তার পুরো নাম তিনি বর্ণনা করেছেন মোহাম্মদ উবন কাব আর নাফে থেকে ইবন উমারের গোলাম অষ্টম খন্ড একশো চোদ্দ পৃষ্ঠা জীবন নাম্বার তেইশো সাতানব্বই তারপরে সরি জীবন নাম্বার নশো পঁচাশ নশো পঁচাশি আর তারিখুল কবির নবম খণ্ড ব্রনার বিশ্বত আছে এবং অষ্টম খণ্ড পৃষ্ঠ নাম্বার একশো চোদ্দ তো আছে ইমাম মোহর রহমাউল্লাহ তাকে মন কারুল হাদিস বলে আখ্যায়িত করেছেন তারপরে নাজি আবু মাসার জয়ীফ মেদানি মানে তিনি তিনি ছিলেন জয়ীফ দুর্বল ইমাম নাসাই রহমাউল্লাহ তাকে জয়ীফ বলে আখ্যায়িত করেছেন আর দোয়াফা বল মাতরু কুন লিন নাসাই প্রথম খণ্ড একশো এক পৃষ্ঠা প্রথম খণ্ড একশো এক পৃষ্ঠা ইমাম বহরি রহমাউল্লাহ আবু মাহার এই এই ব্যক্তিকে তিনি মন কারুল হাদিস বললেন ইমাম বুখারির নিকটে মন কারুল হাদিস থেকে হাদিস বর্ণনা করা জায়জ নয় বৈধ নয় ইমাম নাসাই তাকে জয়ীব বলে আখ্যায়িত করলেন এই গেল উভয় মহাদেশের উক্তি উনবিংশ শতাব্দী বিদ্বান আল্লাহ নাসিরুদ্দিন রহমাউল্লাহ তারা তো পূর্বের তারা উল্লেখ করেছেন জয়ীফ হওয়ার ব্যাপারটা আল্লাহ নাসরুদ রহমাউল্লাহ এটাকে জয়ীব বলে আখ্যায়িত করেছেন ইরুল গলিল হাদিস নাম্বার আটশো চুয়াল্লিশ ইরুল গলিল হাদিস নাম্বার আটশো চুয়াল্লিশে এই হাদিসটাকে জয়ীব বলে আখ্যায়িত করেছেন সুতরাং ঈদের সলাতের পর যারা বন্টন করছেন তাদের কাছে স্পষ্ট সূত্রে সই সূত্রে কোনো হাদিস নেই ঈদের সলাতের পর ফিতরা আদায় করা ফিতরা বন্টন করার কোনো দলিল নেই আশা করি স্পষ্ট হয়েছে একটি আয়াত পরিবেশন করেছিলাম আপনাদের সম্মুখে সে আয়াতটি হচ্ছে সুরাত নূর শোনাবার চব্বিশ আয়াত নাম্বার তেষট্টি আল্লাহ তালা বলেন ফালি হাজার ইল্লা দিন আইফুন আন আমরি আমার তুসুই বাম ফিতনা আও ইউসুই বাম আদা বুনা লিব ফালি হাজার সাবধান হয়ে যাও হুঁশিয়ার হয়ে যাও সতর্ক হয়ে যাও আল্লাহ দিন আই হুয়ারিফুন আন আমরি যারাই নবী সাল্লা সাল্লামের হুকুমের আদেশের বই পরিত্য করবে বিরুদ্ধাচরণ করবে উল্টা করবে সালামের হুকুমের আদেশের উল্টা করবে বই পরিত্য করবে বিরুদ্ধাচরণ করবে উল্টা করবে তারা সাবধান হয়ে যাক তারা তাদের মধ্যে কি হবে তারা ফিতনায় পড়বে কিংবা বড় ধরনের শাস্তিতে অর্পিত হবে নিমজ্জিত হবে আয়াত থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম নবী সাসাম ফিতরা ফরজ করেছেন নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেটা ঈদের সালাদের পূর্বে দিতে বলেছেন আদায় করতে বলেছেন হ্যাঁ এবং খাদ্য দ্রব্য দিবর দিতে দিতে বলেছেন এত কিছু খাদ্য দ্রব্য দিতে বলেছেন নির্দেশ ঈদের সালাদের পূর্বে দিতে বলেছেন নির্দেশ তিনি নিজেও দিয়েছেন সাহাবায় কেরাম রাজিয়া তারাও দিয়েছেন তো নবী সাল্লা সাল্লাম নির্দেশের বৈপরিত্য যে ব্যক্তি করবে নবী সাল্লামের বৈপরিত্য পরিপন্থী যেই ব্যক্তি করবে নবী সাল্লা সাল্লাম বললেন তারা সাবধান হয়ে যাক আল্লাহ বলেন না সাবধান হয়ে যাক হুঁশিয়ার হয়ে যাক হুঁশিয়ার হয়ে যাক সতর্ক হয়ে যাক 
তারা ফিতনায় পড়বে কিং এবং কিংবা বড় ধরনের শাস্তি অর্পিত হবে নিমজ্জিত হবে সুতরাং ভাই সকল আপনাদের কাছে একটাই বিষয় আমি সুস্পষ্ট করতে চাই একটা বিষয় আমি বলতে চাই সূরা তুন্নিসা সূরা নাম্বার 4 আয়াত নাম্বার 165 লিয়াল্লা ইয়াকুনা লিন নাসি আলা আল্লাহ হুজ্জাতুন বাদা রাসূল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কোন ব্যক্তির কথা কোন ব্যক্তির দলিল গ্রহণযোগ্য হতে পারে কোন ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য নয় যেটাই প্রমাণিত রয়েছে সুরাতুল নিকট পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক বৈধনায় চাইস নয় কোন বিষয়ে পণ্ডিত করা চলবে না ওখানে করা চলবে না আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লা সালাম নির্দেশ যেখানে দিয়েছেন সুতরাং আপনাদের সম্মুখে একটা বিষয় পবিত্র কোরআন সুরাত বাকার শোনা নাম্বার দুই আয়াত নাম্বার একশো সাঁত্রিশ বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব আল্লাহ তারা বলছেন পাইন আমানো বিবেসলি মা আমান তুম বিফাকা দিহি তা দাও যদি তারা তোমাদের মতো ইমান নিয়ে আসে তাহলে তারা হেদায়ত প্রাপ্ত অর্থাৎ সাহাবিদের মতো ইমান যদি আমাদের হয় তাহলে হেদায়ত প্রাপ্ত সাহাবিদের মতো আমল যদি আমাদের হয় তাহলে আমরা হেদায়ত প্রাপ্ত নচেত হেদায়ত প্রাপ্ত নয় সাহাবাহ কেরাম রাজি আল্লাহ হোম নবী সাল্লা সাল্লাম তারা যে আমল করেছেন সে আমলে পরিপন্থী যদি কোনো আমল করা হয় সে আমল অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয় এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আল্লামা ইবনু তাইম রাহিমাল্লাহ আল মিলাল ফি আহওয়াই ওয়াল নেহাল এইরকম একটি নাম রয়েছে তার গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন নবী সাল্লা সাল্লাম কিংবা সাহাবাহ কেরাম রাজী আল্লাহ হন্দের পরিপন্থী কোনো কাজ কোনো আমল কোনো কিছুই কোনো ব্যক্তির গ্রহণযোগ্য হবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ তারা আমাদের সকলকেই সই সন্ধ্যা অনুযায়ী পবিত্র কোরআন এবং সই সন্ধ্যা অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন সকলে বলে আল্লাহ আমিন আকুল কাউলি হায়দা আসতাম ফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাইকুম সাইদ মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত